Hola, muy buena gente, ¿qué tal? Soy Guti89 y aquí estamos de nuevo con Ion. Hoy vengo, no, no vengo a traer ninguna guía ni nada por el estilo, simplemente voy a traer un poco de gameplay del invocador para que veáis más o menos de qué trata el invocador. Ya que he visto que a muchos de vosotros os gusta el invocador, os gusta ver esta clase, no sé qué tendrá de, de especial, ya me diréis vosotros. Pero bueno, os voy a enseñar un poquito cómo se mueve, cómo se maneja y bueno, la, ya habéis visto eh, quizá eh, la guía sobre el invocador, así que os aconsejo si no habéis visto que la veáis. Y nada, os voy a enseñar un poquito cómo, cómo se mueve el invocador para que veáis las habilidades que tienen, para qué sirve y bueno, toda la, toda la peste esta que, que tiene encima. Estoy, eh, bueno, tengo, lo tengo en nivel 53. Estoy subiendo de, de nivel, estoy aquí eh, farmeando uno, estos bichijos que necesito que me den uno, unos objetos y estoy en Germaros porque estoy atascado ahora, no tengo misión de campaña ni, ni nada y eh, simplemente para que veáis, vale, estoy aquí, bueno fíjate hay fallas ahora mismo, pero bueno sí tengo dos misiones de campaña, pero bueno estoy aquí, voy a acabar estas misiones ya que estoy, las acabo porque dan bastante experiencia. Si os quedáis atascados, hacer misiones azules celestes normales para que subáis el nivel, porque si os, lo más seguro que cuando lleguéis a este mapa os quedéis atascados, ¿vale? Entonces os recomiendo que hagáis estas misiones. De hecho tengo que ir a hacer la misión de esta del estigma gratis aquí por ahí. Vale, eh, voy a acabar esta porque dan bastante experiencia, ¿veis? Y encima son fáciles porque tenemos que matar a husmeadores de estos. Fijaros, hay un montonazo. Y bueno, vamos a liarla aquí un poquito. Ah, ya me ha visto ahí otro tío. Vamos a ver, porque este tío no ataca ahora. Vale. El problema del invocador, uno de ellos es este. Y es que si nos atacan bastante unos cuantos de bichos a la vez, <ríe> lo tenemos un poquito crudo. Entonces, ahí. Hay que controlar un poquito la situación porque en cualquier momento se nos va de las manos. Ahí tenemos el Fear, el que tanto le gusta al adversario, que se lo lancemos. Ahí. La gente se queja muchísimo del Fear del, del invocador y es, es lógico, ¿vale? Lo veo lógico porque es una auténtica pasada porque con eso, si le tira Fear a alguien, ya está completamente perdido. Ahí. Necesito alguno más. Venga, va a quedar ahí, fijaros el maná que gasta es lo que menos me gusta de, del invocador Que el maná que gasta es bastante brutal, o sea, es bastante grande lo que gasta ahí Fuera, fijaros lo que he gastado en nada, en cinco bichejos Menos mal que se puede curar, tenemos esa para curarnos, tenemos esta para curarnos también A ver cuánto llevo, vale, nueve Vamos a cargarnos a este ya, el último no tengo, me faltan joyerías, ¿vale? Eh, hay parte de joyas que ni tengo, o sea que debería quitar más de lo que quito. Así que no fijéis mucho en el DPS que hago porque me faltan joyerías, ¿vale? Me falta un anillo y un pendiente que se los he pasado a, al tirador, al tirador que estoy subiendo. Y quito algo menos de lo que debería quitar, pero yo digo que el invocador, mmm, hombre, a este nivel ya sí que quita bastante, hace ya bastante pupita, pero hasta nivel 60 no se empieza a notar que de verdad hace bastante daño. Aunque yo quito algo, pero debería quitar incluso más. A ver, para que veáis el, el maldito... Os recomiendo que si tenéis pensado subir un invocador, eh, llevéis pociones de manada encima fu, a, a montones. Porque es una pasada la avanzada de eh, maná que gasta. O sea, es bastante lo que gasta. Así que tener, tener eso en cuenta, ¿vale? Creo que tengo que matar a estos. Sí. Tengo que matar a estos. Ahí. Venga, vale. Lo que tú digas, chavalito. A ver si este le funciona. ¿Ve? Es que a los bichos esto de paralizarlos, de quitarles las magias. Bueno, a algunos le funciona. Por ejemplo, a este le ha funcionado el bloqueo de, de habilidades. Pero po, poco más, ¿vale? Es el problema que. Uno, otro problema que tiene el invocador. Que yo sinceramente para PvE lo veo un poquito. Ah, oh, mira, ahí hay uno. 
para PV lo veo un poquito, no sé, eh, complicado. Porque muchas de las skills que tiene a los bichos no les valen para nada. Entonces, eh, si ya quita poco, más todo esto, pues... Es una clase que hay que tener paciencia con ella. Bueno, este va a caer, no sé. Esto a veces algunos dudas entra, mira, este sí. Eso es lo que nos salva. <ríe> Maldito fear ese. Que es una auténtica pasada. Vale, a ver, este no sé si está haciendo campaña o qué está haciendo. Pero yo me voy a cargar a este, con su permiso. Ahí. Fijaros, la vida. Me cago la leche. Venga, vete por ahí ya. Ahí. Este personaje está como, parece, más orientado a, al, PV, al PvP que al PvP. O sea, al PvP que al PvP. <ríe> Me he equivocado. Está como más orientado a, a matar personajes porque mmm, todas las habilidades que tiene son prácticamente para, para putear, por decirlo así, de, de una forma a al otro jugador porque contra los bichos estas cosas apenas le, les hace nada o sea no sé pues siempre por vida ahí bueno no sé para qué se lo voy a lanzar si va a morir ya venga fuera ahí el escudito nos cargamos el maná que es que es una pasada es una pasada ahí venga voy a por ahí y eh, otra cosa eh, que os recomiendo es que uséis eh, la invocación de... Uy, eso no me ha visto de milagro. Joder, ¿en serio? Pues si no me había visto. La invocación de... del perrito, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene una, una habilidad que es de... de stun, que es esta, ¿vale? Esta habilidad comando destrucción, como se llama, ¿vale? Que eso lo que hace es que stunea al, al enemigo, ¿vale? Durante nada, creo que son... Eh, dos o tres segundos o cosas así eh, parece poco pero es lo suficiente como para quitarle el casteo a alguna habilidad o cualquier cosa y es muy es muy importante usarlo por eso o sea por eso cuando veis por ejemplo en pvp invocadores con el espíritu de, de viento es por eso vale por el tema de del stun que tiene y si no si lo veis con el, últimamente se lleva más eh, que este se lleva más el espíritu de, de tierra o sea eh, el tanque el espíritu tanque ¿por qué? porque el estilo oh, vale, vale. el espíritu tanque con el escudo que tenemos de, del P ah, ah, me van a matar me van a matar me mataron lo sabía debía haberme curado es que es un es muy débil o sea le quita muchísima vida el escudo que tiene del, sí, del P pues si sí, tenemos el del tanque o sea, que es esta, espíritu de tierra. Eh, vamos a hacer, o sea, vamos a aguantar bastante con el escudo, más eso, pues aguantamos un montón. Ya habéis visto, es que es bastante, el invocador es muy débil, ¿vale? Tened en cuenta que es bastante, bastante débil. O sea, que nos revienta bastante fácil. Por eso es una clase que, bueno, que está chula subirla poco a poco, pero a mí a veces que me, me incordia un poquillo. Vale, ya me han dado esta Que no la uso, pero debería usarla No sé por qué la tengo escondida Debería de usarla Porque eh, estas habilidades Estas son las invocaciones de sirviente Que según la mascota Que tengamos invocada, por ejemplo Si tenemos la mascota de, de Viento, tiene una habilidad Que creo que es esta eh, Creo que era esta O esta, una de estas dos Que lo que hace es que le reduce la le reduce la defensa hacia ese elemento, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos el, el espíritu de fuego, le lanzamos esta habilidad, creo que estoy seguro que es esta, eh, le reduce la, lo que es la, la resistencia al fuego. Entonces, si le lanzamos esta invocación de energía de fuego, le vamos a hacer más daño de lo normal. Entonces, como yo siempre estoy jugando con, o con esta o con la de fuego, según PvE o PvP, según... Pues viene bien tener las dos, la de tierra también La del agua lo, lo uso poquillo, pero bueno eh, No sé A ver Hacemos eso Han matado los, los tíos estos A ver, es que claro, son dos Son dos Venga, vamos a ver, vais a ver El espíritu de De agua, que está bastante molón Ahí 
Y de hecho es el espíritu que más quita. O sea, este espíritu el de agua es el que más, el que más daño hace. Para que lo tengáis en cuenta. Venga, chiquitín, anda. Y son cinco asesinos. Y ahora ya me han quitado el escudo y todavía tengo, tiene un minuto largo de, de CD. Es lo que menos me mola. Para PvP es una pasada, pero para. Para PvE, a mí, sinceramente, me, me incordia un poquillo el invocador. En PvP in, eh, es bastante guapo, porque es que le ves bajar la vida al tío, le ves cómo le quitas los pergaminos, le ves cómo le quitas los bufos, todas esas historias, y dice, bueno, aunque me mate, pero yo le, le echo más daño a él quitándole esas cosas que él a mí. Pero claro, en PvE... Es bastante incordiante, por, sobre todo por el gasto de maná y por lo débil que es. O sea, es bastante debilucho. Aunque más adelante quizás a nivel máximo cambie la cosa. Pero a estos niveles... Ay, fijaros, madre mía. Venga, vamos a invocarlo en miedo porque si no... Ahí... Y es que no muere. Venga, muérete ya, anda. Venga, ya está. Fuera. Pues nada, vamos a entregar la misión. Y tengo por ahí algunas de campaña. Verá, este tío me va a ver. Venga, vente para vente pa acá. Vamos a entregar. Y tengo misiones de campaña que no sé ni cuáles ahora mismo serán. Vale. Vale, hay una que es de dar un montón de vueltas que la odio. Esa misión la deberían de cambiar. Eh, de hecho, ya veré a ver cuál de esas dos es, la grabaré. Para que hagáis una idea de la misión que es. Para enseñaros un truquillo que hay para hacer esa misión. Para que no tengáis que dar tantas vueltas. La hice con el cazador, que lo tengo en 56. Y a ver si la hago con este. Cuando llegue, creo que es una de esas dos, seguro. Y os la enseñaré para que veáis cómo se hace porque es un auténtico coñazo la, la maldita misión, la de vuelta que queda para, para hacer nada más que una, una cosa de, de nada. Así que nada, voy a entregar la misión. A ver, bueno. Me falta. A ver, tengo el equipo de PVE de 46. Creo que era todo esto. Esto no sé ni qué es. Sí. Pero me da más esto. Vale, sí. Llevo el equipo de PvP de nivel 40. Como veis, no, bueno, lo tengo un poquito subido de, de nivel. Tengo joyería del nivel 50, alguna, no todas. Otra del 40, esta del 40, pero me falta este anillo que, bueno, si decido jugar un poco con él, se lo quitaré a... ¿A quién se lo tengo puesto? No me acuerdo ni a qué personaje se lo tengo puesto. Creo que si es de, era de nivel 40, el hechicero, no me acuerdo ahora mismo, tendría que verlo. Se lo pasaría para hacer más daño, lógicamente, porque si no, estoy un poco descalzo. Ahí. Ha pasado. Bueno, pues ya habéis visto un poco el, el invocador, nada, eso paso. Eh, ya habéis visto un poco el, el invocador, cómo, cómo va. Eh, ya digo que en PV es un poco incordiante, ¿no? Porque te quitan mucha vida... Eh, aunque está chulo de manejar, está bastante chulo, sobre todo en grupo. Cuando estamos jugando en grupo, a mí me gusta manejar el invocador. Pero para solear es un poco, no sé, un poco complicado, ¿vale? Porque le quitan bastante vida y quita poco. Bueno, no es que quite poco, pero sí que es un poco complicado levearlo porque gasta mucho maná para lo poco que quita. Entonces... Eh, aunque tenga muy, muy controlada la situación, que bueno, ahí me han matado porque no me he curado, ha sido un fallo mío, pero si os curáis, os tiráis fea en área, pues ya tenéis la, la pelea ganada, ya sea en PvP o en PvE, pero ya digo que hay que tener un poco de maña con el invocador para saber usarlo, manejarlo y demás. Así que es una clase interesante, yo os recomiendo, de hecho, una clase que yo os recomiendo eh, si es vuestra primera vez en el juego que juguéis con él, porque es bastante... Sobre todo al principio bastante divertido, bastante fácil de, de subir de nivel, aunque luego, pues como veis, se complica un poco la cosa, pero nada. En PvP los vais a pasar pipa, porque con este personaje vais a tener sobre todo a las clases de melee, por ejemplo, a los asesinos, a los gladiadores, templarios, todas esas clases las vais a tener siempre 
allí al margen, ¿sabe? Como diciendo que de aquí no te acercas ni, ni de broma porque tiene muchísimas habilidades de, de mantener al tío siempre ahí eh, a lo lejos, ¿no? Por decirlo de una forma. Así que nada, pues yo creo que voy a dejarlo. Voy a dejarlo aquí. Creo que tengo aquí una misión. Mira, sí. Vale, de hecho tengo un estigma. Bueno, la, la voy a hacer, ya que estoy. Esta es la misión de estigma que os enseñé, la guía del estigma gratis. La de estigma gratis que tengo que matar. A ver, ¿qué era? Eh, matar a los secuaces de la Alianza Dragoniana. Vale, eh, que no me acordaba que era. Son. A ver, vamos a chutarnos un poquito porque nos va a costar. Me da la sensación de que nos va a costar. Vale. No, sé, no recuerdo si eran los lobos. A ver... Vale, creo que es entre los lobos y los otros. O sea, da igual. Vamos, vamos a matar a los dos. Venga. Eh, vamos a mandar este por el por ese. Para que no venga por mí. Ahí, venga. Le lanzamos esto y tú eres mío. Y tú eres mío. Fijaros, es que no le quito vida, madre mía. Chaval. Y ya me ha quitado el escudo, ¿vale? <risa> ya me ha quitado el escudo. Ningún objeto vale. disponible. Tú quieras ahí. Ahí el perro se está pegando con el otro perro. A ver quién gana. Ahí lanzamos esto. Ahí. Vale, va a ganar nuestro perro por poco. <risa> por muy poco. Vale, pues este me ha dado Eso también lo cogemos Y este supongo, espero que también me haya dado algo Sí Y este, nada Vale Madre, si voy por, voy por aquí rebotando Venga, vale A ver, este Vale, por lo menos está el perro muerto, fíjate Qué guay, que ha pasado por aquí, está matando a los perros Seguramente que de alguna misión que yo no esté haciendo O algo Y venga, chiquitín Venga, robale vida Esto es para robarle, como veis, le roba vida y maná Que bueno, le cura un poquillo de maná Que viene bastante bien Algo es algo 3 de 10 Y aquí otro Pero está... Ah, me vieron, cabrones Venga, tú ves a por él Aunque te va a matar, pero bueno Por lo menos me lo entretienes ahí un ratito Ahí Ahí, venga, tío Muérete ya Ahí, fuera Y este lo vamos a tirar fea Porque me va a matar al perrito Aunque me dé igual Lo invoco otra vez y, y, y ya está Pero este va a caer Ya, venga Y fuera A ver, vamos a cogerle esto Ahí y nos vamos a quitar el perrito para que se recupere Vamos a sacar, en vez del perro Vamos a sacar otro porque aguanta bastante poco No sé si este tío No sé si este tío me va a dar Lo que necesito Así que vamos a mandarlo Vamos a mandar esto Ahí Madre mía, hermana Ey, y el... Madre mía, lo que me ha quitado... Y no me puedo curar, no me puedo curar... Espero que... Ay, menos mal, menos mal. Menos mal. Panza de vida, en serio, que me ha quitado. Ahí. Panza de vida que me ha quitado el tío este, no sé si ha sido este o ha sido el, el, el espíritu de ese chiquitito, no creo que haya sido él, vamos, pues si no, vaya pasote. Vale, venga. Tú vas ahí a por ese. Venga, vete a por él. Y tú vas a ser mío. ¿Dónde va? Ah, vale. Y 
Y ya está. Venga, a ver. Aquí tenemos 7 de 10. Bueno, vamos a ver dónde hay más. Por aquí hay gente leveando. Joder, madre mía, cómo le quitan a... De esos tíos voy a pasar, me va a mí. Del perro el otro voy a pasar. Me voy a cargar a este, que es más fácil porque este se tiene que arrimar a mí. Venga, anda. Venga, chiquitín. ¿Eh? ¿Cómo que curación? ¿Se está curando? ¿Es maldito? Es un objeto Ahí, fuera. Ahí, 8 de 10. Venga. Vamos, dale con eso. Ahí, fuera. Eso es lo mejor que tiene, ¿ves? El fea. Sin el fea... Este tío sería nadie Ahí Eso sí, eh, en PvP como digo A mí por ejemplo los invocadores al bardo mmm, O sea eh, Normalmente Normalmente me revientan ¿Vale? <ríe> Pero según como pille, ¿vale? Según como los pille porque eh, Os comento ya De que en la 4.8 cambia mucho Las tornas, muchísimo El invocador es una de las clases que Creo que sufre un poquillo Ahí Fuera Y la última Vale, pues vamos para allá Bien, pues nada Vamos a entregar ya la misión Vamos a pillar el estigma Que Luchamos bueno, ahora mismo no Es un estigma que no A ver, ¿cuál es? Reduce el PVPM En 1500 puntos Durante, ¿cuánto? Durante un minuto se puede eliminar, pero no sé si será si es instantánea, a ver, no me he fijado cuánto tarda dos segundos en activarse, bueno es rápida, entonces un bueno un bufo más que le puede meter a, al otro pues nada más por mi parte, esto es todo, ya habéis visto un poco el invocador, tenía ganas de jugar con él, y digo, bueno, ya de paso lo grabo y lo veis así que nada, pues espero que haya gustado ya sabéis, un like, comentar eh, compartir, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo hasta otra